ఆంధ్రప్రదేశ్ నలుమూలల నుంచి వచ్చి మమ్మల్ని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటున్నందులకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మా మీద ఏదైతే నమ్మకంతో తిరిగి మళ్ళా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఎన్నుకుంటున్నారు అయితే వాళ్ళు ఏదైతే నమ్మకంతో మమ్మల్ని ఎన్నుకుంటున్నారో అవన్నీ కూడా ఆ డిమాండ్స్ అన్నీ కూడా సాధించి పెడతాము అని చెప్పేసి కూడా మాకు ఒక గట్టి నమ్మకం కూడా వస్తా ఉంది ఎందుకంటే ఇంతమంది ఉద్యోగులంతా కూడా మా వెంట నడుస్తూ ఉంటే మాకు ఖచ్చితంగా ఇంకా కూడా కష్టపడి మాకున్నటువంటి డిమాండ్ సాధనలో ముందుకు వెళ్తాము ఈరోజు మాకున్నటువంటి మెయిన్ ఇష్యూ లెవెంత్ పిఆర్సీని ఇమీడియట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయించుకోవాలి అదేవిధంగా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగస్తులన్నీ కూడా రెగ్యులర్ ఇచ్చాలి సిపిఎస్ను రద్దు చేయాలి మరి మాకు రావాల్సినటువంటి మూడు విడతల డిఏని ఇమీడియట్గా రిలీజ్ చేయించుకోవాలి టూ ఇయర్ చైల్డ్ కేర్ లేవు మహిళా ఉద్యోగులకి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నటువంటి మహిళా ఉద్యోగులతో సమానంగా మా అందరికీ కూడా వచ్చే విధంగా పోరాడాలి అదేవిధంగా మహిళా ఉద్యోగులకి ఫైవ్ డేస్ అడిషనల్ సీఎల్ కోసం కూడా టీచర్స్ సమానంగా వచ్చే దానికి కూడా మేము ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం తప్పకుండా సాధిస్తామని చెప్పేసి క్లాస్ ఫోర్ ఉద్యోగస్తులకు కూడా మాతో పాటు టూ ఇయర్స్ వాళ్ళకు కూడా రిటైర్మెంట్ వయసు పెంచే విధంగాను అదేవిధంగా పబ్లిక్ టెక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగస్తులకి పిఆర్సీ మాతో పాటుగా వాళ్ళు కూడా ఇవ్వ వచ్చే విధంగా కూడా పోరాటాలు చేస్తాం ఎప్పుడు కూడా ఉద్యోగస్తుల పక్షాన మేమంతా కూడా నిలబడతాం కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగస్తులకు కానీ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగస్తులు కానీ రెగ్యులర్ ఉద్యోగస్తులు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒకటో తారీఖున శాలరీ అందే విధంగా కూడా మేము పోరాడుతాం ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ఒకసారి జీవో ఇప్పించాం అయినా కూడా కొన్ని శాఖల్లో ఒకటో తారీఖున శాలరీస్ అందట్లేదు కాబట్టి ఉద్యోగులకి ఒకటో తారీఖున శాలరీస్ లేకుండా రాకపోవడం మరి రెండు మూడు నెలల నుంచి కూడా పెండింగ్ లో ఉండడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఉద్యోగస్తులు కాబట్టి ఒకటో తారీఖున ఖచ్చితంగా శాలరీ వచ్చే విధంగా మాత్రం గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉత్తర్వులు మళ్ళా ఒకసారి తీసుకొచ్చి ఎక్కడ కూడా ఆలస్యం జరగకుండా చూసే బాధ్యత ఆంధ్రప్రదేశ్ అని జీవో సంఘం తీసుకుంటుంది అని చెప్పేసి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి కూడా ఇంతమంది వేలాదిగా తరలి వచ్చినటువంటి ఉద్యోగులకు అందరికి కూడా సోదరులు సోదరి మండలందరికీ కూడా పేరు పేరున మరి ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఎప్పుడు కూడా ఉద్యోగుల పక్షాన్ని మేము నిలుస్తాము అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను మీరు చెప్పండి మరో పక్క రాజధాని ప్రకటన తీసుకుంటే మూడు రాజధాని అంశాల మీద ఉద్యోగస్తులు మూడు రాజధాని అంశాలకు సంబంధించి ఎలా ఉంది అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి ఈ రోజు మూడు రాజధానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ప్రకారంగా మా ఉద్యోగులు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మేము మాకు హైదరాబాద్ గచ్చిపోలిలో ఇళ్ళ స్థలాలు కావాలా అని మేము కోరినప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ గచ్చిపోలి ఇళ్ళ స్థలాలు మాకు ఇవ్వలేదు ఆ తర్వాత ఈ గవర్నమెంట్ లో తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ లో మేము ముఖ్యమంత్రి తఫతఫలుగా మేము తిరిగాము మాకు జీవో మాత్రం ఇచ్చారు మా స్థలాలు మాత్రం ఇవ్వలేదు అయితే హైదరాబాద్ లో ఒకాపురం ఇక్కడ ఒకాపురం హాస్టల్ లో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా రాజధాని ఎక్కడ పెట్టినా కూడా ఎవరైతే మాకు ఇళ్ళ స్థలాలు ఇస్తారో ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేయాలన్నారు ఈ ప్రభుత్వం మాకు ఇళ్ళ స్థలాలు ఇస్తామని చెప్పారు మా యొక్క ఎద్దుగుడిలో పదమూడు జిల్లాల్లో కూడా మేము మరి మీటింగ్లు పెట్టుకుని మెజారిటీ ఒపీనియన్ మూడు రాజధానికి మద్దతు తెలియజేస్తామని చెప్పారు అలాగే రాష్ట్ర ఎజ్యుకూటి నిర్ణయం ప్రకారం మేము కూడా ప్రభుత్వానికి సానుకూలంగా మేము మూడు రాజధానికి మద్దతు తెలియజేస్తున్నాము ఉద్యోగులు మొత్తం కూడా ఎవరో ఒకటో ఆర మాత్రం వాళ్ళు ఇక్కడ ఇళ్ళు కొనుక్కొని ఉండొచ్చు జనరల్ గా ప్రభుత్వం తీసుకునేటువంటి ఏ నిర్ణయమైనా కూడా ఒకటి ఆర చిన్న చిన్న కష్టాలు ఉండొచ్చు మెజారిటీ ఒపీనియన్ మాత్రం రాజధాని తరలి వెళ్ళినా కూడా ఇబ్బంది లేదు అనేటువంటి అభిప్రాయానికి మేము ఉండవు ప్రధానంగా ఎలాంటి సమస్యలు రాజధానికి సంబంధించి ఉద్యోగస్తుల తరలింపు ప్రధానంగా ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి సమస్యలు తెలియజే అవకాశం ఉంది ప్రభుత్వానికి మేమైతే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫైవ్ డేస్ హైదరాబాద్ నుంచి తరలి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఫైవ్ డేస్ మరి వర్కింగ్ డేస్ ఫైవ్ వర్కింగ్ డేస్ ఉన్నాయి అలాగనే మరి ఏదైతే హాస్టల్ సౌకర్యం ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క సౌకర్యం కావాలని కోరుకుంటాం ఒకవేళ విశాఖపట్నం కనుక వెళ్తే మాకు మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తో మాట్లాడి కొన్ని ట్రైన్స్ మరి హైదరాబాద్ కి కొన్ని నగరాలకి స్పెషలిటీస్ అడుగుతాం అలాగనే మాకు టికెట్ లో కూడా మాకు ట్రావెలింగ్ చేసేటప్పుడు మా కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్ లో మేము అడుగుతాము ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చాలా మా వాళ్ళు కూడా మొత్తం కూడా లిస్ట్ చేసి పెట్టున్నారు అవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర కూర్చొని ప్రభుత్వం చాలా సానుకూలంగా ఇళ్ళు కట్టిస్తామని కూడా మాకు హామీ ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి